So welcome to Art Smart with me, Teacher Precious. Kamusta naman kayo? How are you? I'm so excited because today I'll be able to teach you again another art activity. Okay. So ang ating activity ngayon ay shapes, stamps, and stencils. So mamaya explain ko kung ano ito. Okay, so ang sample work na ipapakita ko sa inyo ay ito. Tada! <laughs> so ang aking inspiration sa artwork na to ay isang dragon. <laughs> uh, para sa mga materials na gagamitin, okay, gagamit tayo ng plastic wrap or bubble wrap. Kasi kailangan at least siguro kasi laki ng paper. At least the size of the paper that you're going to use. We need at least that size. And then, we're also be needing some thick paper. Thick paper, you can use a folder. Pwedeng folder, cartolina, yung, yung piraso ng paper bag, maybe a recycled paper bag, any cardboard that is thick enough to hold the paint. Kailangan medyo makapal. Okay, so ako gagamit ako ng sketch pad. So medyo mas makapal siya ng konti. Pwede rin Oslo paper. Okay, pwede rin namang band paper kung wala talaga. Paper, bubble wrap, thick paper. Okay, thin paper and markers. Kung meron kayong markers, kasi gagamitin natin ito to outline. We will use the markers to outline our drawing. And some paints. Uh, any paint will do. So for today, I'm using some watercolor. Okay, and scissors and maybe some tape, scotch tape. Okay, because we will tape the we will tape the plastic and the stencil on the board. Gagamit gagamit tayo ng tape para idikit yung plastic at yung stencil sa table natin para hindi to gumalaw. Okay, cah tubig balaw. Kalimutan lang yun ang tubig. Also, pag gumagamit ako ng tubig for watercolor, gumagamit ako ng dalawang lalagyan. One is for the dirty wash, one is for the clean wash. Na na! Sige, magsimula na tayo! Art time! Okay, so tatabi ko muna ito. Ah. So, um, so ngayon, ang title ng ating activity ay Shapes, Stamps, and Stencils. Okay, so maybe a shape is a closed form composed of lines. So, ma ang mga iba-ibang klase ng shape, pwedeng circle, triangle, square. Okay, so binubuo ito ng mga linya. It's composed of different lines. Okay, and usually 2D lang ang shape. Pag sinabing stamp, ito yung object or bagay that you use to transfer paint on a surface. Sige, next naman, what is a stencil? Ano ang stencil? Uh, a stencil can be a thin sheet of cardboard, plastic, or metal with a cut-out pattern they used to make a design uh, on a surface below by applying an ink or paint with the hole. So, ang stencil ay pwedeng papel, plastic, metal, or cardboard na may butas, may hugis, butas, at ginagamit to para maisalin yung hugis dun sa papel. Dahil nito may butas, ay ginagamit siya para magsalin ng pattern dun sa papel. Today, ang gagawin natin today ay shapes, stamps, and stencil. At ang aking example ngayon ay isang dragon. So, pwede rin dinosaur. Okay? Kagayang ito. Kasi gusto ko yung patterns ng bubble wrap na bilog-bilog parang siyang scales. Kaya naisip ko, uy, parang scales ng dinosaur or ng dragon. Pwede, di ba? Okay. Okay. So, so gagamit sa unang part ng ating activity ay ang pag-prepare ng bubble wrap. So, kagaya na sabi ko kanina, kailangan mag-cut out tayo ng kasing lahi ng papel. So, meron na hulit yung paper. Let's prepare the bubble wrap. If you don't have a bubble wrap, you can use any plastic. Kung wala kayong bubble wrap, siguro kahit anong plastic na lang. Okay, so gugupitin natin yung bubble wrap na halos kasing laki ng papel. Okay. Pwede kayo magpatulong sa ate kuya paano magpipit. So, ngayon meron na tayong bubble wrap na kasing laki ng ating paper. Dapat nasa taas yung magaspang na parte, ha? Nasa taas dapat, okay? Titip na natin to. Titip natin para hindi siya gumalaw, ha? You tape it so that it won't move. You can tape it on the sides. Okay, may time too fast, ha? Tape it. Maybe pwede sa corner lang para hindi lang siya gumalaw. 
put tape sa dotted wall ko. Lagyan ng tape para hindi gumalaw. Yan. So, ngayon, di ba? Yan, nakatape na siya. Hindi na siya masyado gumagalaw. Talagyan natin ng paint. So, pili kayo ng kulay. <laughs> Ayan. Uh, paalala nga pala. Uh, Pagkagamit kayo ng gunting, pwede kayo magpatulong kay nanay, kay tatay, or kay laate at kuya. So, ngayon, gamit kunin nyo yung thick paper. Thick paper. Okay, thick paper. Yung makapal, ha? Gamit tayo ng makapal na papel. At tutupin natin. Ngayon, okay, kunin nyo na yung inyong thick paper. Kagawa tayo ng stencil. At, sige, okay, ngayon, Kuha na yung thick paper, tupiin, at gugupitin natin. So, para dito sa hugis na to, ito yung hugis na to, ano kayang shape yun? <laughs> so, dito gumamit ako ng dalawang uh, semi-circle, isang malakit, malitas semi-circle, isang malaki. Okay. So, kasi pag tinupi natin ito, ganito ang magiging itsura ng gusto, ng pattern na gusto natin uh, makuha. Okay. So, magugupit tayo ng parang ganito. So, mga pencil. Drawing tayo ng... Ayan. One. And two. Ayan yung shape na aking ginamit. Pwede din nyo itry bilog lang kung mahirap para sa inyo magupit ng curved lines. You can also just use a circle, a very simple circle. If you want to use this shape, to make this shape, you use this pattern. Ayan. Tapos, gugupitin natin to. Pagpitin natin, ha? Pagpitin natin. Pa paalala, magpatulong sa magulang pa magugupit. At pag magugupit, asang teknik pag nagugupit, importante yung kamay na hindi nyo ginagamit na kamay dahil kailangan nyo hawakan ng maigi yung papel kapag nagugupit. Okay, kasi yung iba, pag lalo na yung iba, pag nag-aaral pa lang magunting, lalo na yung sa ibang magulang or teachers na nagtuturo pa ng magupit, ang tinitignan lang nila ay yung kamay na may hawak ng gunting. Pero ang kontrol ng paggupit ay nasa kamay na humahawak sa papel. Okay, pag binuksan nyo ito, ah, yan, mayroon na siya nung no? parang H-shape. Pagayon na ito, yan. Okay, so ngayon, ito na ang tinatawag natin na stencil. So ngayon, meron na tayong stencil. Lalagyan na natin ng pintura itong ating plastic bubble wrap. Okay. Okay. So, so mag-importante na uh, tama yung dami ng pintura na ilagay nyo kasi kapag hindi masyado, ayan, hindi nyo nakikita pero lagay ko na lang lang sa ilalim para makita nyo lang. Para lang makita nyo na kung alin na yung napinturahan ko. Yan, diba? Yan, so yan. Dagdagan nyo ng maraming pintura ha, para maganda yung ano. Pero wag, wag masyadong basang-basa. Kasi kapag basang-basa, baka matunaw ang inyong papel. So pag kumukuha ko ng pintura, nagsiswirl ako 10 times ng kong beses. Para talagang maraming pintura yung makuha ko, ba diba? Ayan, just blend nyo. Put more. Okay, dapat basa ha? Kasi kapag kulang yung paint na ginamit, yung baka hindi tumalab yung pintura. So, sukatin nyo din. So, kunwari ito siya, ba diba? Ayan. Dapat yung yung loob nito, dapat may enough paint yung gitna. Ayan. Sige, dadagdagan ko pa ng paint. Ayan. Ano ko lang ng tubig. Ayan. Okay, okay na siguro to. Okay ba? Nalagyan nyo na ba ng pindura? Ayan, dapat madami mo. Oh. Ayan, ganyan. Okay, ngayon, meron na akong pindura. Ayan, basa na siya. Basang-basa, nakita nyo. Papatong natin itong aking stencil dito para matakpan yung hindi ko gustong mapinturahan. Tapos, gagamit tayo ng ordinary paper or pwede rin yung thick paper para ipatong Okay, tignan nyo ah. Ito yung stencil. Ano kaya mangyayari? Okay? Bago natin ipatong to, tatanungin ko man. Ano kung may mangyayari? What do you think will happen if we cover some parts? Ano mangyayari pag tinakpan natin yung ibang parts? Anong shape kaya yung mabubuo natin dito? What shape can we make here? Ano kaya yung shape yung mabubuo natin dito? Okay? <laughs> Sige, ngayon. 
sa salin ko na ha. So ngayon, ito yung unang paper natin, itong ating stencil na gamitin natin pantake. Tapos, ipapatong natin ito. Yan. Ano kaya mangyayari? Ngayon, sa pagdiin dito, gagamit ako ng kahit anong smooth na object. Siga pwede na ito. Patuglo na. Okay. So ngayon, nadiin ko na. Ano na kaya itsura ng gawa natin? <gasps> Tingnan nyo to. Tada! Oops! Ayan na yung sinasabi kong sumobra. <laughs> Tingnan nyo, nagkamali din si teacher. But that's okay. Gagawa natin ng paraan yan. Gagawin ko itong siguro parang tainga or ibang parts. Okay. Ngayon, pag manipis yung papel nyo, pwedeng, pwede kasing kumalat. Okay? At hindi nyo makita yung patterns. So, subukan nyo lang muna ngayon pag may chance kayo makahanap ng uh, paper bag na mas makapal or cartolina or folder. Mas maganda yun yung gamitin nyo. Okay? Itatabi ko nun to. Yan. Ipatuyuin lang natin to, ha? Okay. Para dun sa mga hindi nag-work sa bubble wrap. Okay. So, pwede nyo na mga gawin. Meron kayong papel. Ipatong nyo ng isa pang papel or stencil. Pwede ito kahit manipis lang yung inyong papel. At mag-stamping na lang kayo. Kuha kayo ng tissue, yung tissue roll, tissue roll or yung mismo tissue. Ibuinot nyo lang o pwede yung plastic or lumang papel. Tapos yun yung isaw-saw nyo sa, sa pintura. Ayan so, nito. Oops. Itong aking DIY sponge. May na dito. Siksik ko lang dito ah. Pwedeng gulay, pwedeng lemon, <laughs> tissue, lumang tela, pwedeng daliri. Ayan, o. Pwedeng ganito na lang inyong gawin. O. Kung nag-fail dun yung sa plastic wrap, so pwedeng gumamit ng stamps. Pwedeng iba-iba rin yung kulay. Okay, sige. Ngayon, kung tuyo na ang inyong stencil, kagaya nito, ito medyo kasi kumalat, see? Okay. So, ang maganda sa stencil, pwedeng yung ulit-ulitin hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo na artwork. Okay, ngayon, pang tuyo na, pwede na natin idagdag yung detail. So, meron ako dito marker. Okay? Kapag dark yung color na ginamit nyo sa paint, pwede nyo mag-cut out na lang din ng eyes. Okay? Sige, so, drawing na tayo ha. So, para sa aking dinosaur or dragon. Okay, oops. Ayan. Kita naman, ano? Okay. Simulan natin sa pag-drawing ng mata. So, gawa tayong dalawang bilog. One, two. <laughs> okay, ngayon, lagyan na natin ng outline. Kung wala kayong marker, pwede yung black crayons or oil pastel. Ayan. Maganda lang sa marker kasi nade-define niya yung lines. Okay, ngayon, ito, itong nakikita niya dito, cut out lang ito. Doon sa sobra na mga pinag-practicean ko, ginupit ko lang, tapos kinabit ko rito. Okay? Sige, for this one, pwede din tayo mag-cut out ng ganito. Okay, or pwede niyong kulayan na lang. Tapos, get your crayons or your paint. Pwede kayong mag-paint, pwede rin mag-color. <laughs> then, dito sa... Okay, sana kung texture din ito, no? So, pwede niyong gumamit ng isa pa. Or pwede nyo rin nakakat na lang yung dito. Ayan, ginupit ko. Tignan nyo. Diba? Pwede rin tayong gumawa ng collage. Ayan. Okay. Okay, tapos pwedeng crayons din. Ganun din nyo. Okay. Ayan. Pre texture. Yung last shade nyo yun. Ayan. Ako, tapos na ako sa aking artwork. Nagawa ko na. Pwede nyo na lang din dagdagan ng mundo, ng castle, or ng dinosaur man to. Pwede nyo lang din ng mga puno. Ayan. Ayan. Okay. Pwede nyo ituloy yung inyong painting kung gusto nyo. Okay, ito example ko lang ha. Kung mga highlight. Kung mga sunset. Ayan.
Ayan. Okay. Why sunset? Yeah. Okay. <laughs> yeah. Kayo na bahala sa background kung anong background ang gusto nyo gawin. Okay. There. Okay. Finish. Kamusta naman yung mga artwork niyo? Mm-hmm. Yan natin. Blue to. Okay. Yan na. Aking artwork. Malat lang kasi hindi waterproof ang aking marker. Yan. Okay. Kamusta yung mga artworks ninyo? <laughs> Yan. So, ngayon, tapos lang ating artwork. Okay. Gamit ang plastic bubble wrap to create texture. Kagaya nito. Okay. At ito, cut out lang. Okay? Alright! So, thank you for joining us today. I hope nag-enjoy kayo. Okay, so tulad ang nakita nyo, pwedeng-pwedeng gumawa ng artwork gamit lang yung mga bagay na nakikita natin sa bahay. Okay? So, just like what we did, well, you can use your creativity and resourcefulness to come up with art techniques that you can do at home. Thank you! Know your art, be art smart!